பிக் பாஸ் சீசன் டு தமிழ் டே எயிட்டி ஃபோர் எபிசோட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சென்ட்ராயின் எலிமினேஷன் ஸோ சென்ட்ராயினோட எலிமினேஷன் எப்படி நடந்தது அவரோட எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் எந்த விதத்தில் இருந்தது கமல் சார் என்ன பேசினார் அப்படின்றத ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் கமல் சார் இந்த வீக் நாமினேட் ஆனவங்களை வந்து தான் முன்னாடி உட்கார வச்சுருந்தார் ஸோ ஆப்வியஸ்லி மும்தாஜ் சென்ட்ராயின் விஜயலட்சுமி அண்ட் ஜனனி ஸோ இவங்க நாலு பேர்லேருந்து கமல் சார் வார வாரம் கேட்குற ஒரு காமன் கேள்வி தான் கேட்டார் இந்த நாலு பேர்லேருந்து யார் எலிமினேட் ஆவா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டஸ்டன்ஸ் நிறைய பேர் சொன்னது விஜயலட்சுமி ப்ளஸ் மும்தாஜ் ஆனால் விஜயலட்சுமி சேவ் அப்படின்றது சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் மூணு பேர்லேருந்து யார் வந்து எலிமினேட் ஆவான்னு சொல்லும் போது எல்லாருமே மும்தாஜ் சொன்னாங்க ஆனால் மும்தாஜும் சேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இந்த வாட்டி அதே மாதிரி ஜனனியும் சென்ட்ராயனும் ஸோ கடைசி கட்டத்தில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து கமல் சார் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் வந்து ரிசல்ட்டை ரிவீல் பண்ணார் என்னென்னா இதை நானே எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ராயன் தான் இந்த வீக் எலிமினேஷன் சொல்லிடுறாரு அப்போது ஐஸ்வர்யா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சார் சென்ட்ராயன் வந்து ரொம்ப நல்லவர் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது கமல் சார் இல்லை நீங்கள் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை உங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தால் அவருக்காக நீங்கள் வேணால் வெளியே போங்கன்னு கமல் சார் கேட்கும் போது ஐஸ்வர்யா கண்டிப்பாக நான் அது கேட்குறதுக்காக தான் சார் பேச வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அது இப்போ முடியாது லோ ஓட்ஸ் வாங்கி சென்ட்ராயின் தான் இப்போ எலிமினேட் ஆயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கோவமாக சொல்கிறாரு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளேருந்து ஒருத்தர் எலிமினேட் ஆகிட்டு போகும்போது ரொம்பவே சோகமாக கொஞ்சம் எல்லாருக்கூடையும் கலாலப்பாக பேச தனித்தனியாக எல்லாத்தையுமே பேசுறது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சென்ட்ராயின் அப்படி கிடையாது சென்ட்ராயின் ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் பர்சன் அப்படின்றனால எல்லாத்தையுமே பேசுறது கூட ரொம்ப சுட்டித்தனமாக ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக பேசிட்டு போகிறார் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்த தான் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே பண்ணார் அதாவது அவர் சுற்றி திரிஞ்ச இடங்கள் அவர் வந்து எங்கே உட்காந்துருந்தார் பிக் பாஸ் வீடு ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு இடமும் போய் பார்த்துட்டு ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் டாட்டா பாபாய் சொல்லிட்டு வராரு அண்ட் ஃபோட்டோ கூட அவருக்கு பிடிச்ச ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து தான் வந்து கண்டஸ்டன்ஸோட ஃபோட்டோ எடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு சென்ட்ராயின் பாய் சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டாரு ஸோ வெளியே வந்ததுமே அவருக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்ன அவருடைய அம்மா அப்பா மனைவி வெளியே அவருக்காக காத்துட்டு இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததுமே சென்ட்ராயனுக்கு இன்னும் ஒரு புத்துணர்ச்சி இன்னைக்கு எபிசோட் ஃபுல்லாக கமல் சார் மக்கள் கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா நீங்கள் பண்ணது நீங்கள் போட்ட ஓட் தான் வந்து இப்படி மாறி இருக்கு அதிகமாக ஓட் போடாதனால தான் இப்படி ஒரு சில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு குத்தி காமிச்சிட்டே பேசிட்டு இருந்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நேத்தி மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஓட்டோட லிஸ்டிங்கை பாச்சார் போட்டு கமல் சார் காட்டியிருந்தாரு ஸோ அதில் வந்து ஐஸ்வர்யா தான் லீடிங்கில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் விஜயலட்சுமி அதுக்கப்புறம் மும்தாஜ் அதுக்கப்புறம் ஜனனி அதுக்கப்புறம் சென்ட்ராயின் அதில் என்னென்னா எல்லாருமே லேக்ஸில் தான் வந்து ஓட்டிங்ஸ் இருந் ஓட்டு போடாமல் இருக்கிறதுனால தான் வந்து இப்படி ஒரு எவிக்ஷன் ப்ராசஸ் இன்னைக்கு நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஆனால் வெளியே மக்கள் என்ன பேசிட்டு வராங்கன்னா இத்தனை வாரம் மக்கள் எல்லாருமே ஓட்டு போட்டு தான் ஒவ்வொரு கண்டஸ்டன்ஸும் வந்து எலிமினேட் ஆகி வெளியே போயிட்டாங்க ஏன் இந்த வாரம் மட்டும் குறிப்பிட்டு நாங்கள் ஓட்டு போடலன்னு சொல்கிறீங்க அவங்களும் <laughs> அவங்களும் டேரெக்டாக நாமினேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ பிக் பாஸ் இதை செய்வாரான்னு வரை இவர் கேட்டுட்டு போயிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஐஸ்வர்யா சேவ் பண்ணதுக்கும் சென்ட்ராயின் எலிமினேஷன் ஆகிறதுக்கும் ஸோ மாற்று கருத்துக்கள் அதிகமாகவே வந்துட்டுருக்கு ஸோ உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஐஸ்வர்யா டேரெக்ட் நாமினேஷன் ஆவாங்களா ஸோ அப்படி டேரெக்ட் நாமினேஷன் ஆனால் அவங்க சேவ் ஆவாங்களா இல்லை அவங்க எலிமினேட் ஆவாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் மெட்ரோ பிப் சேனலாக